দেখো আমরা পোলার এমিটার এক্সপেরিমেন্টটাকে দেখতে যাচ্ছি ওকে এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টাল যে পোলার এমিটারটা আছে এটা আমাদের ডিজিটাল পোলার এমিটার আছে আর আমাদের একটা ম্যানুয়াল পোলার এমিটার আছে সেই পোলার এমিটারটা তুমি দেখো এইটা হলো ম্যানুয়াল পোলার এমিটার ওকে দিস ইজ ম্যানুয়াল পোলার এমিটার অ্যান্ড আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো এটা ম্যানুয়াল পোলার এমিটারে কী কী করা হয় এখানে আমাদের যেটা লাইট অন করা হলো এটা হোয়াইট লাইট এটার মধ্যে আর কোনো ঝামেলা নেই জাস্ট একটা বাল্ব অ্যান্ড সেখান থেকে আমাদের যে লাইটটা আসছে সেখানে আমরা মনোক্রোমাটিক লাইট এইভাবে আমরা নেব যে একটা অ্যানালাইজারের মধ্যে দিয়ে এটা পাঠিয়ে তাকে আমরা মনোক্রোমাটিক করব অর্থাৎ এটা পলিক্রোমাটিক লাইট ছিল বিভিন্ন ধরনের লাইট এখানে বেরিয়ে এসছে কিন্তু একটা লাইন একটা প্লেনে যেটা আমাদের আসবে সেটা হলো মনোক্রোমাটিক লাইট ওকে তো মনোক্রোমাটিক লাইট সেটা আমাদের কি হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করি এখানে এখানে আমরা জাস্ট এরকম একটা এই যে টিউবটা আমরা দেখলাম এই টিউবের মধ্যে একটা সলিউশন আছে সেই সলিউশন অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যদি হয় তাহলে আমরা এইখানে আমরা একটা চোখ রাখবো অ্যান্ড এখানে স্কেল আছে ওই লাইটটা অ্যাকচুয়ালি নিজে কতটা ঘুরে যাবে ওই মলিকুলের প্রেজেন্সে অর্থাৎ সেটা ডেক মলিকুলটা যদি ডেক্সটোরেটরি হয় বা লেবরেটরি হয় তাহলে আমরা এখানে এইরকম দেখতে পাবো না আমরা এটা ঘোরানো দেখতে পাবো অর্থাৎ লাইটটা শেডেড দুই সব দিকে সমান হবে না ওকে অর্থাৎ এইভাবে আমরা এখানে টিউবটা বসাই অ্যান্ড এইগুলোই আমি পরপর এখানে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি দেখো যে পোলার এমিটার টিউব থাকে সেটা টেন ডেসিমিটার থাকতে পারে ফাইভ ডেসিমিটার লেন্থ তার থাকতে পারে তো এইভাবে আমাদের একদম পরিষ্কারভাবে আমরা যদি চারটে জিনিস এরকম আমরা দেখি যে চারটে জিনিস বলতে কি বোঝায় যে তার শেডেড এরিয়াটা যদি সমান হয় তার মানে লাইট কোনো দিকে ঘুরে নিন অর্থাৎ রোটেট করেনি কিন্তু এখন দেখো এই যে হ্যাঁ লাইট ইজ রোটেটিং যদি লাইটটা রোটেট করতে থাকে হয় এটা প্লেন প্লারাস লাইট দ্যাট মিনস এটা যদি রোটেট না করতো তাহলে পরিষ্কার চারটে জিনিস এরকম দেখতে পেতাম মানে সব জায়গায় ইকুয়াল কিন্তু যখনই এটা ঘুরছে অর্থাৎ রোটেট করছে এইভাবে হ্যাঁ তখন আমরা কিন্তু এখানে স্কেলটা আছে আছে সেটা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাবো স্কেলটা হ্যাঁ এখানে স্কেল আছে একটা এরকম করে ঘুরতে থাকে তাহলে সেই স্কেলটাকে ঘুরিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে এই কতটা ঘুরল অর্থাৎ লাইট কতটা ঘুরে গেল কোন দিকে গেল ডান দিকে না বা দিকে অর্থাৎ ডেক্সটোরেটরি না ল্যাবরেটরি সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো ওকে তো এইখানে যে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে দেখো এটা হলো একটা প্লেন পোলারাইজ লাইট আফটার পাসিং থ্রু দ্য পোলারাইজার তাহলে ও আস্তে আস্তে রোটেশনটা শুরু হবে যদি আমাদের অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সলিউশনটা যদি ওই টিউবের মধ্যে থাকে ওই টিউবের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় লাইটটা নিজে নিজেই ঘুরতে থাকবে ওকে সলিউশন ঘুরবে না মলিকুল ঘুরবে না কিন্তু লাইটটা ঘুরে যাবে অর্থাৎ রোটেট করবে ওকে প্লেন পোলারাইজ লাইট আফটার পাসিং থ্রু দ্য পোলারাইজার দেখো এটা একটা অ্যানালাইজার আছে অর্থাৎ এইগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে আছে পোলার লিমিটারের মধ্যে আছে তখন এইভাবে আমাদের অ্যাঙ্গেল যদি আমাদের দেখো লেস দ্যান নাইনটি এভাবে ওরা ঘুরতে পারি অর্থাৎ একটা প্লেন পোলারাইজ স্লাইড সে ওই প্লেনে আস্তে 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 ঘুরে যেতে পারে যদি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স হয় ওকে তো সেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝবো হ্যাঁ যে এইখান থেকে দেখ দেখতেই পাচ্ছ যে লাইটটা আসছে হ্যাঁ লাইটটা যদি এসে তারপরে যদি ও আস্তে করে একটু রোটেট করতে থাকে তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো অ্যান্ড এইসবের জন্য আমরা ফার্স্ট আমাদের কি হবে ক্যান সুগারের যে যেটা ক্যান সুগার আমরা একটা সলিউশন মানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যেটা করি এই যে ক্যান সুগার যেটা এটা একটা ক্যান সুগার ঠিক আছে এই ক্যান সুগারটার সলিউশনটাকে আমরা নিই ক্যান সুগার সলিউশন নিয়ে সেটাকে হাইড্রোলিসিস করি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ইন প্রেজেন্স অফ ডিফারেন্ট কনসেনট্রেশন অফ অ্যাসিড ওকে অর্থাৎ রিয়াকশনটা তো এরকম হয় বুঝতেই পারছো যে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে সুক্রোজ বা ক্যান সুগার সেটাকে আমরা হাইড্রোলিসিস করে গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ এই দুটো জিনিস পাবো ওকে অ্যান্ড এদের মধ্যে আমরা লিখে দিচ্ছি দেখো যে দ্য অপটিক্যাল রোটেশন ফর সুক্রোজ ইস প্লাস ডিগ্রি ওকে এটা ক্লিয়ার তো কিন্তু বাট গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ দ্য ভ্যালুজ আর প্লাস ফিফটি টু পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি অ্যান্ড মাইনাস নাইনটি টু ডিগ্রি ফর গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ রেসপেক্টিভলি তার মানে মাইনাস হয়ে গেল তার মানে ইনভার্স হয়ে গেল এই জন্য এটাকে বলা হয় ইনভার্সন অফ ক্যান সুগার অ্যান্ড মেবি ডেক্সোরেটরি অ্যান্ড ওয়ান ইজ দ্য ল্যাবরেটরি ওকে সো ইনভার্সন ইন ভ্যালুজ ফর দ্য অপটিক্যাল রোটেশন হচ্ছে অ্যান্ড রেটটা কী হবে রেটটা ডিপেন্ড করছে সুক্রোজের উপরে ওয়াটারটা লার্জ অ্যামাউন্ট হলে ওটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি তাই এটা একটা সিউডো ফাস্টোডার রিয়াকশন বটে 
So, from the reaction, one may think that this reaction will be second order, but it is first order reaction because concentration of the water takes in large amount and it is remains constant. Okay. So now this rate of hydrolysis reaction is increased in presence of strong acid. Jodi amra acid concentration of barine kahale rate of barte thagle. Okay. Basically, this is pseudo first order reaction. Now, if we prepare two different solution for the acid concentration are different, ahole amra ekto agi dekhte pala je rate rate ha eta proportional chilo k k into acid concentration er upore. Okay. তাহলে আমরা এখান থেকে রিলেটেড থেকে আমরা কে ওয়ান বাই কে টু যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা সেখান থেকে অ্যাসিড এর কনসেন্ট্রেশন মানে ফার্স্ট অ্যাসিড এর কনসেন্ট্রেশন সেকেন্ড অ্যাসিড এর কনসেন্ট্রেশনের রেশিও আমাদের রেড কনসেন্টের সঙ্গে রেশিওর সঙ্গে সমান হবে তাহলে এইখান থেকে যদি আমরা এই সুক্রোজটা কনসেন্ট্রেশন এ নিয়ে নেই ফার্স্ট টাইমে তার এইগুলো কিন্তু ছিল না অর্থাৎ তখন এর কনসেন্ট্রেশন জিরো ছিল कन्सेंट्रेशन डिपेंड इंटीग्रेशन ड्राइव कर दाड़ोशन संगे डिफारेंसारेपारन थीटा इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय थीटा एन माइनस थीटा इनफाइनाइट ए ही प्रॉपर्टा ए ही खा इटा कैलकुलेशन कर बो अमरे ए ही रोटेशन गुले पावो इंस्ट्रूमेंट थे के और ना अभी एक्सपेरिमेंट तो देखा हुआ है खाने हाँ जबकि भावे अमरे एक्सपेरिमेंट गुले कोड ची ताले अमरा इखान थी कमरे की पावो ए ही स्लो ग्राफ कोरी ताले स्ट्रेट लाइन पावो एकांत के स्लोप पावो एक टा k by 2.303 ओके ये स्लोप थे के हमारा k टा के बेक कोट्टे पावो क्लियर सो लाइन मल्टीप्लाइंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ 2.303 वी कैन एवोल्यूट दिस k एक्चुअली ओके 
আর এক্সপেরিমেন্ট আমরা দেখো কি করছি যে আমরা রুম টেম্পারেচার নিয়ে নেব এরকম করে হ্যাঁ কত রুম টেম্পারেচার থার্মোমিটার থেকে নিয়ে নেব এবং प्रिपरेशन করব আমরা সলিউশন শুক্রোজ 100 ধর 30% যদি করি বা 6% 15% যা করি অর্থাৎ এখানে ধর আমরা 30% যদি করি তাহলে 30% করতে পারি বা 60% করতে পারি 6% 15% যা খুশি সেটা আমরা রোটেশন ক্যালকুলেট করতে পারবো অর্থাৎ 30 গ্রাম ধর এখানে 250 ml এর মধ্যে আমরা নিলাম ওকে তো ওয়েট করে নে ওয়েট মেশিন দিয়ে এন্ড 100 ml ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে আমরা যদি 30% নেই তাহলে 100 ml এর মধ্যে আমরা নিয়ে ডিসলভ করে দিলাম হ্যাঁ এন্ড 30% ওয়েট বাই ভলিউম কেন কারণ ওয়েট নিয়েছি 30 গ্রাম এন্ড ভলিউম করেছি 100 ml এন্ড যদি ওয়াটারের রোটেশনটা যদি আমাদের জিরো সাধারণত জিরো হয় যদি ওটার মধ্যে কোনো কিছু অপটিক্যাল সাবস্ট্যান্স না থাকে এন্ড সাধারণত একটা জিরো হয় আবার ইনস্ট্রুমেন্টাল কিছু এরর থাকতে পারে সেগুলো আমরা কারেক্ট করে নেই এন্ড তারপরে কি प्रिपरेशन একটা সেট করলাম তারপর আরেকটা সেট করলাম এভাবে আমরা সেট করতে পারি এন্ড এই যে সুক্রোজ তো আমরা মেজার করে দিলাম সলিউশনের মধ্যে এবারে তার মধ্যে আমরা অ্যাসিড এর যে কনসেন্ট্রেশন সেগুলো দেব যাতে রিঅ্যাকশনটা ফাস্ট বা স্লো হবে তার জন্য অর্থাৎ স্ট্রং অ্যাসিড দিলে ফাস্ট হবে অর্থাৎ রেট ইনক্রিজ করবে এন্ড সেই অনুসারে আমরা डिफरेंट डिफरेंट ডেটা পাবো এখান থেকে যে আমরা এটা দেখতে পাবো স্কেলটা দেখতে পাবো সেখানে দুই ধরনের স্কেল থাকে হুম একটা ভার্নিয়ার স্কেল আর একটা নরমাল স্কেল এন্ড সেটা আমরা আবার দেখাবো এখানে হ্যাঁ তো এবার কি হয় এখান থেকে যখন লাইটটা আসে তখন এইটার মধ্যে দিয়ে পোলারাইজারের মধ্যে দিয়ে এই টিউবের মধ্যে যখন ঢোকে যখন লাইটটা বেঁকে যায় অর্থাৎ রোটेट করে যায় তো ধরে এই আলফা অ্যাঙ্গেলে রোটेट করে গেল লাইটটা তখন আমাদের এই রকম দেখাবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাবো যে এই যে শ্যাডোটা আছে দেখো এইদিকে আর এইদিকে দুইদিকে সমান নয় তো যেহেতু সমান নয় তাহলে আমাদের কি আছে ও তো যদি মাসখান লাইটটা পড়তো তাহলে পুরোটাই সমান দেখাতো এই এই যে সমান এই কালার আর এই কালার দুটোই একই হয়ে যেত কিন্তু সেটা হয়নি তাই যেহেতু হয়নি তার কারণটা তো আমাদের দেখতে হবে যে কারণটা কেন কেন অর্থাৎ রোটेट করে গেছে বলে অর্থাৎ এইদিকে যদি আমাদের লাইটটা পড়ে তাহলে এরকম দেখাবে এইদিকে ব্ল্যাক দেখাবে হুম বা এইদিকে পড়লে অন্য কালার দেখাবে এইদিকে ব্ল্যাক দেখাবে ক্লিয়ার অর্থাৎ এবার দেখো এরকম করে আমরা চেঞ্জ দেখতে পাই অর্থাৎ যদি রোটেশনটা ডেক্সটরিটরি হয় তাহলে ধরলাম এরকম হলো লেবরেটরি এইদিকে কালার আসবে ওকে কিন্তু যদি কোনো দিকেই না হয় তাহলে পুরো ওভারঅল কালার আমরা একই রকম দেখতে পাবো এই রকম দেখতে পাবো ওকে এই রকম কালার দেখতে পাবো যদি ওর রোটেশনটা না হয় ওকে তাহলে আমাদেরকে যতটা রোটेट করলো এইদিকে রোটेट করলো তাহলে আমরা যদি আবার এইদিকে এই স্কেলটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আবার এইদিকে দিয়ে দেই তাহলে আমরা আবার ঠিক রকম দেখতে পাবো অর্থাৎ এইভাবে আমরা এক্সপেরিমেন্ট গুলো করতে থাকব বোঝা গেছে অর্থাৎ এই যে পোলারিমিটার ইনস্ট্রুমেন্টটা যদি এটা হয় তার মানে এই রকম डिफरेंट ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে পারে डिफरेंट ল্যাবরেটরিতে আমাদের যেটা দেখালাম এটা একটা দেখালাম হ্যাঁ এইভাবে আমরা ওয়েট করে আমরা এটাকে মেজার করে নিলাম হ্যাঁ কখনো আমরা এটা এটা আমরা কি করতে পারি মেজারিং সিলিন্ডার দিয়ে মেজার করলে কোনো প্রবলেম নেই এন্ড এই টিউবটার মধ্যে আমরা নিয়ে নিলাম সলিউশনটাকে নিয়ে নেব এই সলিউশনটা নিয়ে তারপরে এখানে একটা বাল্বের মতো আছে কারণ যদি বাই চান্স এয়ার घोराले ওকে তখন আমাদের এটা মেইন স্কেল এটা ভার্নিয়ার স্কেল এই ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট আমাদের আছে সেখান থেকে আমরা কিভাবে ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট দেখি দেখো যে এই ধরো এই রকম একটা ভ্যালু আমরা 7 পেলাম হ্যাঁ এখানে আমাদের একটা 7 ভ্যালু আছে তারপরে দেখো এই এইখান থেকে এইখান থেকে টোটাল 8 আছে ধরো 8 পর্যন্ত এটা বড় করে দেখালাম ধরো 8 পর্যন্ত 8 পর্যন্ত এসে মিলে গেছে এখানে ঠিক আছে তাহলে 8 ইনটু পয়েন্ট ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট যেটা আছে সেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা টোটাল পেয়ে যাব অর্থাৎ টোটাল স্কেলটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এইভাবে আমরা এক্সপেরিমেন্ট বারবার করব বারবার করব বলতে যে डिफरेंट কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যাসিড নিয়ে আমরা এইভাবে স্কেলগুলোকে দেখব ওকে এবং মেলাও এইভাবে মিলিয়ে আমরা দেখলাম যে এখানে জিরোর সঙ্গে জিরো মিলে গেলে তো কোনো প্রবলেম নেই সবকিছু মিলে গেলে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু জিরোর সঙ্গে যদি না মেলে তাহলে দেখা যাচ্ছে কোথায় এসে মিলল এবং তারপরে আমরা ভার্নিয়ার স্কেলটা মানে এই মাসখানের যে স্কেলগুলো ওইগুলো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেটাই হলো কথা ঠিক আছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম যে এটার সঙ্গে মিলে গেছে তাহলে এখানে কোথায় এসে মিলল 
সেরকম একটা জায়গা থেকে আমরা ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ওই যে 1. পয়েন্ট সামথিং বা যেটা সেটা অ্যাড করে দেব ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের জিরোর সঙ্গে এখানে আছে তাহলে এইখানে আমাদের কোথায় এক্স্যাক্টলি মিলবে ঠিক আছে এইখানে আমাদের কোথায় এই এই নিচের জায়গাটা কোন জায়গা মিলবে সেই নাম্বারটা দিয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের নাম্বারটা দিয়ে আমরা ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ভার্নিয়ার থেকে কতটা পেলাম সেটা পেলাম আর মেন স্কেলের রেজাল্টের সঙ্গে ওটা অ্যাড করলাম বা যদি সাবস্ট্রাক করতে হয় সাবস্ট্রাক করতে পারি মানে যদি পেছনে থাকে কাটাটা তাহলে সাবস্ট্রাক করব যদি সামনে থাকে তাহলে আমরা অ্যাড করব ওকে তো এইভাবে আমরা রেজাল্টগুলো পাবো এভাবে পরপর রেজাল্টগুলো পাবো অর্থাৎ আমরা টাইমের রেসপেক্ট অর্থাৎ টি ওয়ান টাইমে যে ভ্যালুটা পাবো এই রকম দেখা গেল যে এক মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড পরে আমরা দেখা গেছে বা এত সেকেন্ড পরে আমরা যে ভ্যালুটা পেয়েছি এত ওকে जखीट हो गए माइनस चले गोटेशन माइनस तक इनभार्सन अर्थात रोटेशन देखो रोटेशन ग ग्राफ्ट जैगाशन रेशियोलमें रेशियोटी 